Hi everyone, how are you doing today? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dịch tiếp bài đối thoại mà chúng ta đã dịch được một đoạn ở video số 11 ha. Nếu mọi người thích những video dạy tiếng Anh của mình thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên bấm like cho mỗi video để cho mình có thêm tinh thần làm video mỗi ngày ha. Ok, đây là đoạn đầu tiên trong bài hội thoại này và chúng ta đã dịch nó trong video số 11 đây ha. Nếu bạn nào chưa xem video đó thì hãy xem video đó trước đi nha. Và các bạn hãy lắng nghe Dustin đọc lại đoạn này. Rose, Rose, nice to see you here. Oh my gosh, Beck, how are you? I'm great. Long time no see. How are you doing? I'm doing well. Everything is good. Life is good. Good to hear that. Hey, this is my husband, John. John, this is my friend, Rose. John, so nice to finally meet you. Nice to meet you as well, Rose. Would you like to get something to eat together, Rose? Ok, chúng ta xem qua đoạn thứ hai nha và các bạn hãy lắng nghe Dustin đọc trước sau đó mình sẽ công dịch với các bạn ha. Sure. Where would you like to eat? Does Olive Garden sound good? Sounds great. Shall we go? Would you like to ride with us, Rose? Oh no, thanks. I have my car today. I will see you guys at Olive Garden in a few minutes. So, tell me, Rose... Are you still single? Not anymore. I have a boyfriend now. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau dịch đoạn này sang tiếng Việt ha. Sure. Chắc chắn rồi. Thay vì nói sure, các bạn có thể nói là yes, hoặc là các bạn có thể nói là ok. Where would you like to eat? Bạn muốn đi ăn ở đâu thì các bạn có thể thấy cụm từ would you like bằng cụm từ do you want. Tuy nhiên mình đã có nói là Cùng would you like thì nghe nó có vẻ là là sự hơn. Câu tiếp theo, does Olive Garden sound good? Như mình đã có nói ở video số 11, Olive Garden là cái chuỗi những nhà hàng bản đồ ăn ý ở Mỹ ha. Và cái chữ sound có nghĩa là nghe và sound good có nghĩa là nghe tốt, nghe hay. Mà không phải là cái âm thanh nghe tốt, nghe hay đâu nha. Mà khi người ta nói cái gì đó thì mình nói oh, nghe hay đấy, ý kiến hay đấy thì mình nói sound good. Nhưng mà khi đặt thành câu hỏi thì phải có chữ does ở đầu câu ha. Thì câu này có nghĩa là nhà hàng Olive Garden nghe có vẻ hay chứ. Sounds great. Có nghĩa là nghe tuyệt lắm, nghe hay lắm. Thì để trả lời cho cái câu trên thì các bạn cũng có thể nói là sure. Ok. Alright. Và shall we go? Chúng ta đi chứ. Would you like to ride with us, Rose? Bạn có muốn đi chung xe với chúng tôi không hả, Rose? Ride có nghĩa là đồng tư và nó có nghĩa là cười. Thì ví dụ như cười ngừa và trong cái trường hợp này á, đi công xe thì mình nói là ride with us là đi với chúng tôi. Oh no, thanks. Oh, không cảm ơn. Thì chắc mọi người nào cũng biết là chữ thanks. Nó là... Chữ việc tắt của thank you thì nói thân mật thì mình nói thanks. I have my car today. Tôi có xe hôm nay, có nghĩa là hôm nay tôi có lại xe. I will see you guys at Olive Garden in a few minutes. Will có nghĩa là xe và see là thấy. I will see có nghĩa là tôi sẽ thấy. Tuy nhiên trong câu này á, thì mình dịch tôi sẽ thấy nó nghe không có hay thì mình sẽ dịch là tôi sẽ gặp You guys, tôi sẽ gặp các bạn at Olive Garden in a few minutes. In a few minutes, có nghĩa là trong một vài phút nữa. Tôi sẽ gặp các bạn ở Olive Garden trong một vài phút nữa. So, tell me, Rose. Vậy uh, hãy nói cho tôi biết, Rose. Are you still single? Bạn vẫn còn độc thân chứ? Not anymore. Không còn nữa, có nghĩa là không còn độc thân nữa. Thay vì nói not anymore, các bạn cũng có thể là nói là no, I am not. Và I have a boyfriend now. Now có nghĩa là bây giờ ha. Bây giờ tôi có bạn trai rồi. Oh, nice. Do I know him? I don't think so. He is not from here. Where is he from? He's from Vietnam. What? 
John's mom is also from Vietnam. Oh, really? Which part of Vietnam? She is from the south, Ho Chi Minh City. Oh, có nghĩa là, oh, nice. Tốt quá, hay quá. Do I know him? Đồng từ know có nghĩa là biết. Do I know him? Tôi có biết anh đây không? No, I don't think so. Không, tôi không nghĩ như thế. He is not from here. Anh ấy không phải đến từ đây. Where is he from? Anh ấy đến từ đâu? He is from Vietnam. Anh ấy đến từ Việt Nam. What? Cái gì? John's mom is also from Vietnam. John's sau đó có dấu phẩy rồi chữ S và mom có nghĩa là mẹ của John. Thì khi nào mà nói uh, sở hữu của ai đó, ví dụ như là bố của John, thì nói John's father. Alright? John's mom is also from Vietnam, có nghĩa là mẹ của John. Cộng đến từ Việt Nam, also, có nghĩa là cộng. Oh, really? Oh, thật hả? Which part of Vietnam? Which part? Có nghĩa là cái vòng nào of là của Việt Nam, vòng nào của Việt Nam. She is from the south, Ho Chi Minh City. Bà ấy đến từ miền Nam, south là miền Nam, à, thành phố Ho Chi Minh. My boyfriend lives in Ho Chi Minh City as well. Awesome. Is he here in the U.S.? No, he's not. He's still... In Vietnam. What's his name? His Vietnamese name is Dong Pham. He wants me to call him Ted. How often do you get to see Ted? I go to Vietnam to see Ted two or three times a year. My boyfriend also lives in Ho Chi Minh City as well. Bạn trai của tôi cũng sống ở thành phố Ho Chi Minh. Thì các bạn chú ý trong trường hợp này đồng từ live là một đồng từ thường. Và my boyfriend là ngôi thứ ba. Cũng có thể nói là he đúng không? Thì đồng từ thường đi theo sau he phải có thêm s hoặc es. Thì trong hợp, trường hợp chữ live mình thêm s. Và từ as well là cộng nội từ thường đi ở cuối câu. Và nếu bạn dùng chữ also thấy cho as well thì chữ also nó thường đi sau. À, danh từ có nghĩa là chữ my boyfriend thì mình có thể nói là my boyfriend also lives in Ho Chi Minh City awesome có nghĩa là tuyệt và nó đồng nghĩa với chữ great is he here in the US anh ấy à, đang ở Mỹ hả no he is not không anh ấy không ở Mỹ he is still in Vietnam Still có nghĩa là cộng, uh, sorry, có nghĩa là vẫn, uh, anh ấy vẫn ở Việt Nam. What's his name? Tên của anh ấy là gì? His Vietnamese name is Dũng Phang. Tên tiếng Việt của anh ấy là Dũng Phang. Uh, he wants me to call him Ted. Anh ấy muốn tôi gọi anh ấy là Ted. Một điều các bạn nên biết là Tên dùng hoặc tên dung thì khi ở nước ngoài ở Mỹ chẳng hạn thì người ta thường hay đổi tên sang tiếng Anh. Vì trong tiếng Anh cái từ dùng D-U-N-G có nghĩa là phấn ha. Cho nên người ta không uh, có thật cái tên đó. Alright. How often do you get to see Ted? How often có nghĩa là uh, có thường xuyên không, thường xuyên như thế nào. See, get to see là... Có thể gặp một người nào đó. How often do you get to see Ted? Có nghĩa là bạn có thường xuyên được gặp anh Ted không? I go to Vietnam to see Ted two or three times a year. Tôi đi Việt Nam để mà gặp Ted hai hoặc ba lần một năm. Wow, great. Sounds like you love him. Yes, I do. He is a good guy. Do you like Vietnam? Yes, I do. I love it. It is such a beautiful country. It is very beautiful over there. I love the beaches. Me too. I can't wait to go back in June. It is very hot over there in June. I know, 
but we will go to Nyajang for two weeks. Wow, great! Ah, Tuyek, sounds like you love him. Ah, nghe có vẻ như là sounds like là nghe có vẻ như you love him bằng yêu anh ấy. Yes, I do. Có nghĩa là có có tôi có yêu anh ấy. He is a good guy. Anh ấy là một anh chàng tốt. Do you like Vietnam? Bạn có thích Việt Nam không? Yes, I do. Có tôi thích. I love it. Tôi yêu nó. It is such a beautiful country. Nó thật đúng là một đất nước tươi đẹp, xinh đẹp. It is very beautiful over there. Over there có nghĩa là ở bên kia. À, ở bên đó, ở bên kia thì rất là đẹp. I love the beaches. Tôi yêu những bãi biển. Me too. Tôi cũng thế. I can't wait to go back in June. Tôi không thể đợi để mà trở lại đó vào tháng 6. It is very hot over there in June. À, trời thì rất là nóng ở bên kia vào tháng 6. I know, tôi biết. But we will go to Nha Trang for two weeks. Nhưng mà chúng tôi sẽ đi Nha Trang trong hai tuần. Wow, we are envious with you. Nha Trang is a nice beach city. It is? I am very excited. What is Ted like? He is very funny and caring. He is also very smart. He sounds like a great guy. I am happy for you. Wow, we are envious with you. Các bạn chú ý, tính từ envious nó có nghĩa là ghen tì. Và tính từ jealous nó cũng có nghĩa là ghen tì. Nhưng mà jealous nó thiên về là ghen tì trong chuyện tình cảm giữa những người đàn ông đàn bà với nhau. ha. Nha Trang is a nice beach city. Nha Trang là một thành phố biển đẹp. It is. Đúng rồi. I am very excited. Tôi khá là hận thủ. What is Ted like? Ted có tính cách như thế nào? Thì what is, rồi thấy cái tên vào sau đó là like. Thì hỏi tính cách của ai đó như thế nào? Ví dụ như là nói tính cách của Nhi như thế nào? What is Nhi like? Thì câu trả lời là he is very funny and caring. Funny có nghĩa là vui tính và caring có nghĩa là quan tâm đến người khác. Anh ấy vui tính và hay quan tâm đến người khác. He is also very smart. Anh ấy cũng rất là thông minh. He sounds like a great guy. Anh ấy nghe có vẻ như là một anh chàng tuyệt vời. I am happy for you. Tôi hạnh phúc cho bạn. He is a great guy. I want to marry him. Wow, are you serious? Yes, I am. He will come here in July with a K-1 visa. Nice. We can't wait to meet him. He is a great guy. Anh ấy là một anh chàng tuyệt vời. I want to marry him. Marry là kết hôn. Tôi muốn kết hôn hoặc là cưới anh ấy. Wow. Chữ wow dùng để thể hiện cái sự ngạc nhiên ha. Are you serious? Bạn có nghiêm túc không? Serious là nghiêm túc. Yes, I am. Vâng, tôi nghiêm túc. He will come here in July with a K-1 visa. Anh ấy sẽ đến đây vào tháng 7 với cái visa K-1. Thì cái visa K-1 là cái loại visa dành cho những người mà à, định hôn rồi á, mà chưa kết hôn thì gọi là visa hôn phu ha. Và trong vòng 3 tháng sau khi đến Mỹ thì hai người đó phải lấy nhau. Còn nếu mà không lấy nhau á, thì cái người kia sẽ bị trục xuất về nước lại. Nice. Tuyệt. Tốt quá hay quá. We can't wait to meet him. Can't là không thể và wait có nghĩa là đời. Chúng tôi không thể đời để gặp anh ấy. Alright. Mọi người nếu cần thì xem lại video ha và tập đọc một chút nữa. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau và đừng quên đăng ký và like video nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn. Have a great day.